Φίλοι και φίλοι του Under the Sign of Metal, γεια σα. Βρισκόμαστε στον όριμο στρατού στο Μαρούσι και μαζί μα έχουμε το site των Rotten Christ. Χάγια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δηλή. Λοιπόν, πολλά τα νέα στο στρατόπεδο των Rotten Christ. Ε, 30 χρόνια γιορτάζει πάντα. Νέο δίσκο, αλλά και ένα δυσάρεστο γεγονό τώρα, Δηλή. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, να μιλήσουμε γι' αυτό. Ό,τι θέλει. Ωραία. Θέλω να μα πει τι συνέβη ακριβώ στην Πάλτρα. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που οδήγησε στην ακίνηση. Δεν ξέρω, απλώ λάβαμε ένα τηλέφωνο από τον διοργανωτή ότι η συναυλία δεν μπορεί να γίνει για τεχνικού λόγου Παρασκευή και Σάββατο έπαιζε, α πούμε, ο Αγγελάκα και απλώ μα παραξένευσε. Το μεταφέραμε σε άλλο μαγάζι, πέραν απειλητικά τηλεφωνήματα ότι δεν δεχόμαστε. Ε, εντάξει, ίσω ενοχλεί λίγο το όνομα τη μπάντα, αλλά. Δεν περίμενα να φτάσουμε στο σημείο που μου θυμίζει λίγο θεοκρατικά καθεστώτα. Και πραγματικά θύμωσα. Θύμωσα μετά από καιρό. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε ακυρώσει τη Μαλαισία, αλλά έχουν Ισλαμικό καθεστώ εκεί. Δηλαδή, αν πάει γίνεται κατάσταση στην Ελλάδα, χώρα που, που στην ουσία γέννησε η Δημοκρατία, τότε έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, είναι ένα πολλά δυσάρεστα, αλλά το οποίο θα τα ξαναπαίξουμε, διότι δεν θέλω να σκεφτώ ότι υπάρχει περίπτωση να ακυρώσω. Οπότε το live θα γίνει. Ασφαλώς θα γίνει, ναι. Ωραία. Είστε ένα συγκρότημα με παγκόσμια καταξίωση. Έχετε παίξει πάνω από 1500 σώμα, νομίζω. Ε, στα τόσα χρόνια πορεία σα έχουν τύχει ανάλογα περιστατικά, όπω είπε και εσύ, ναι. με τη γεωργία, στη Γεωργία. Τελευταία και νόημα παραπάνω, ναι. τελευταία χρόνια. Μέχρι και φυλάκιση προσωρινή. Ναι. Ποια είναι η άποψή σου όταν προσπαθούν να βάλουν όρια στην τέχνη και να τη φέρουν στα μέτρα του. Η άποψή μου είναι ότι. Εντάξει, okay. ο καθένα παίζει το ρόλο του. Ε, η τέχνη είναι το τελευταίο καταφύγιο το οποίο κάποιο μπορεί να εκφράζεται για μένα τουλάχιστον όπω θέλει, πραγματικά όπω θέλει. Ε, είναι απλά καταφύγιο. Ο καθένα εκφράζει κάποιε πτυχέ οι οποίε δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Δεν μπορεί να εκφράσει κάποιο άλλο. Δεν μπορεί να στην κοινωνία έτσι καθημερινά. Ε, είναι το καταφύγιο μα και πραγματικά θα μα βρουν μπροστά του όχι εμά, μόνο και όλε τι μπάντε οι οποίε ε, θεωρούν ότι μπορούν να φημώσουν αυτό που πιστεύουν. Μπορεί και εγώ μη συμφωνώ με πολλά, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να... Ίσα ίσα θα τα στηρίσω και τη γνώμη σας, μη συμφωνώ. Δηλαδή θα σου πω ότι μου αρέσει η ελευθερή γνώμη και είμαστε, νομίζω ότι κατά τα σώμα σας αυτήν την κατηγορία σαν πάντα. Mm-hmm. Είναι και η βασική σας ιδεολογία. Ασφαλώς εσύ. Έχουμε παίξει πολλά μέρη, έχουμε κακυρώσει, έχουμε παίξει με πολεμ... συνθήκε πολέμου, έχουμε... Γενικά, είμαστε πάντα η οποία είναι πάντα εκεί που πρέπει, mm-hmm. όπου υπάρχουν μεταλλάδε. Δηλαδή και, ε, και μην το αγοραδιάζοντα το τι γίνεται. Έτσι. Ε, η μπάντα που έχει δηλώσει δεν πληρωείται. Έτσι να πιστεύω. Ε, Φέτο γιορτάζει για τα 30 τη χρόνια. Έχετε βγάλει ένα σωρό κυκλοφορίε, αλλά ναι. πολύ καλέ. Είναι καλέ, τουλάχιστον. Είναι καλέ. <laughs> είναι καλές. Ε, αφορούν το φαν για μένα. Και μόνο. Ναι. Τα 30 χρόνια είμαστε πάνω από τρει δεκαετίε στην ουσία μέσα στη σκηνή. Είμα... Και είπαμε να γιορτάσουμε κάποιε επανακυκλοφορίε ή κάποιε κυκλοφορίε εξτρά. Όπω σα πάνω να σου το βιβλίο που γράψαμε μια βιογραφία. Uh-huh. Νομίζω είναι η κορυφή όλων αυτών των κυκλοφοριών. σω, ίσω. Μάλλον ναι. Μάλλον ναι. Ε, μια βιογραφία η οποία δεν έχουμε γράψει ποτέ. Μια προσπάθεια που έκανα εγώ μετά από την επιμονή του Dial από Cult Never Dies από Αγγλία. Mm-hmm. Δεν είμαι άνθρωπο που γράφει βιβλία κτλ. Αλλά με την επιμονή. Νομίζω ότι έχουμε να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια στη σκηνή από τη στιγμή που είμαστε εδώ από τι μη ε, από τι αναλογικέ εποχέ. Όπω θέλω να λέω, έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε κάποιε εμπειρίε. Έχουμε, όπω είπα πριν, πάνω από 1500 live. Σίγουρα έχουμε πράγματα δει τα οποία είναι καλό να γραφτούν. Το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα και στα ελληνικά τη εκδόση Οξύ. Ναι. Ε, ήταν κάτι που το θεωρούσε ότι ήταν επεβλημένο, δηλαδή να. Ε, εγώ ήδη στο... το κυνήγησα, βγήκε και στα ελληνικά. Ναι, ναι. Ωραία. Ε, Α μιλήσουμε για μουσική. Ναι, ναι, ναι. Νέο δίσκο με τίτλο Η Ερετική. Νομίζω προφητικό τελικά. Προφητικό τελείω τελικά. Οπότε είναι και μια απάντηση σε όσου ε, λένε ότι για ποιο λόγο συνεχίζετε στιχουργικά να επιμένετε. Εντάξει, επιμένουμε. Εντάξει, δεν είμαστε εκεί η μπάντα που λέμε θα σα κάψουμε όλου, θα σα σκοτώσουμε. Λέμε. Απλά πάνω μας χάρη στον τελευταίο δίσκο, στην ουσία την παίρνουμε περιμερίτα από ανθρώπους οι οποίοι της τέχνης των γραμμάτων, οι οποίοι θεωρηθήκαν και αυτοί αιρετικοί στην εποχή τους. Mm-hmm. Τόσο απλά. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ε, ε, κατηγορηθήκανε, προπυλακιστήκανε ε, και νομίζω ότι εμείς που έχουμε ακολουθήσει αυτό το 
ε, το συγκεκριμένο μοτίβο, μονοπάτι. Όλοι εμεί οι μπλακ μεταλλάδε ή μεταλλάδε γενικά είμαστε και λίγο ρετικοί. Δεν πάμε με το σύστημα τόσο πολύ. Δεν είμαστε αυτοί που εύκολα σκύβουμε το κεφάλι. Οπότε παραλύνει όλα αυτά και κάποια στιγμή και θεώρησε ότι καλό να γράψει ένα δίσκο γι' αυτό. Mm-hmm. Ο δίσκο είναι κατά κάποιο τρόπο μια μορφή κόνσεπτ. Στη χουρικά τουλάχιστον σίγουρα. Μουσικά είναι λίγο διαφορετικά, νομίζω πιο μελλοντικό από τα τελευταία χρόνια. Ναι. Συμπεριλαμβάνει, όπω είπε, ρητά από προσωπικότητε όπω ο Ντοστογεύσκη, ο Σέξπιρ, ο Βολτέρο, ο Πόε, ο Καζαντζάκη. Νίτσε, έχει πάρα πολλά, ναι. Mm-hmm. Οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ω ερετικοί. Αυτό μου δείχνει εμένα ότι δούλεψε πάρα πολύ το στοιχουργικό κομμάτι περισσότερο. Ναι, διάβασα πρώτο, ε, πολύ διάβασα πρώτου αρχίσω να γράφω μουσική. Ε, και ήθελε να συμπεριλάβει τη σοφία αυτών των ανθρώπων σε συνδυασμό με την ιδέα τη μπάντα. Ναι, κάτι τέτοιο. Αυτό, όπω είπα και πριν, είναι ατάκε. Ατάκε, δεν μ' αρέσει η λέξη. Είναι ρητά τα οποία ε, με επηρεάζουν τη ζωή, στη ζωή μου. Ας πούμε. Μ' αρέσει να διαβάζω πολλέ φορέ. Να επηρεάζω από του ανθρώπου του οποίου θεωρώ. Ε, του θεωρώ, ρε παιδί μου, πώ το πω. Ε, πολύ διαβασμένου. Ε, Κατά μια γενιά είναι πρότυπα για σένα. Πρότυπα, δεν θα τα έλεγα πρότυπα, δεν έχω και πολλά πρότυπα, αλλά σίγουρα έχω επιρροέ από από ανθρώπου οι οποίοι είναι πνευματικοί. Νομίζω ότι η ερωτικά είναι και μια πνευματική μπάντα. Δεν είναι μόνο, α πούμε, ένα τα σπάσουμε όλα και οκ, τέτοιο. Με τον καιρό σου μεγαλώνουμε λίγο και το όπλο μα είναι η σοφία. Δεν ξεχνάμε τι ρίζε μα, δεν ξεχνάμε που ξεκινήσαμε φυσικά. Είμαστε εδώ, είμαστε πάντα πρώτη γραμμή. Αλλά είναι καλό μετά από 30 χρόνια, για μένα τουλάχιστον, σαν καλλιτέχνη, να μπορεί να παρουσιάζει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, το να έβγαζε ένα δίσκο, το 14ο δίσκο, το οποίο ήταν ακριβώ το ίδιο που έκανα τον 1ο, τον 8ο, τον 10ο, νομίζω ότι δεν ασχολείται κανένα. Και για μένα η μουσική είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν θέλω να είναι κατάθεση ψυχή. Και έτσι είναι. Μουσικά και σε σύγκριση με το Ritual πάντα έχουμε ένα σαφέστατα πιο μελλοδικό και, και άμεσο. Ναι, άμεσο, ναι, συμφωνώ. Ε... Με τι ακροάσει θεωρώ ότι γίνεται και πιο εθιστικό, είναι πιο χέρι. Χέρι με χαροποιεί αυτό που λε. Αυτό είναι και ο σκοπό. Σκοπό να μιλήσει στην ψυχή σου και νομίζω ότι όταν λαμβάνω μηνύματα από τον κόσμο ότι ο δίσκο μου αρέσει πολύ, μου βοηθάει πολύ στην καθημερινή μου ζωή σε, σε δύσκολε καταστάσει, ε, έχω χρέο να συνεχίσω. Και εγώ και όλοι πάντα. Δηλαδή, πολλέ φορέ αναρωτιόμαστε, OK, ίσω κάναμε τον κύκλο μα, ότι. Αλλά λέω, υπάρχει κόσμο που αρέσει ο τελευταίο δίσκο και ειδικά ο τελευταίο δίσκο να σου αλήθεια. Και μπορεί κάπω το πω, δηλαδή πήγε σε τσάντα σε 10 χώρε. Δηλαδή δεν το έχουμε ξανακάνει. Σαν Billboard στην Αμερική. Mm-hmm. Θα σου πω ότι έχει κάνει επιτυχία παρά το ακραίο όνομα και ακραία στάση γενικά τη μπάντα. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμο ανοίγει λίγο το μυαλό του. Απ' την άλλη, υπάρχουν και μια άλλη ομάδα ανθρώπων που πείτε του κλείνει. Οπότε ζούμε λίγο έντονε εποχέ ε, για μα, αλλά και γενικά στον κόσμο, στον πλανήτη. Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Ναι. Η ανταπόκριση είναι καλύτερη γενικότερα, νομίζω, στην πορεία τη μπάντα. Καλύτερα. Ναι, ναι, εμπορικά ναι. Ε, τώρα, εμπορικά, αν πει στην εποχή μα τι πουλάει και δεν πουλάει. Τουλάχιστον αυτό που πουλάει είναι, ναι, είναι ίσω και καλύτερη. Ε, εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι. Άρεσε ο δίσκο. Αν πει και αμή, δεν μ' αρέσει όλου. Εσύ πώ το εκλαμβάνει. Σε πώ το Μου δίνουν ε, ζωή αυτά. Γιατί ε, είναι μεγάλο. Εγώ προσωπικά από την γράφω τη μουσική, γι' αυτό μιλάω στον πρώτο ελληνικό. Ε, έχω πραγματικά πολλέ φορέ αναλογιστεί πολύ χρόνο δίνω γι' αυτό. Και έχω αγάπη, έχω τρέλα, α πούμε. Και όταν φτάνει η στιγμή που λέει κάποιο, Ναι, μου άρεσε, πραγματικά μου άρεσε, ε, τότε συνεχίζω. Μου δίνει κλωτσιά να συνεχίσω. Καθαρά κλωτσιά. Ωραία, να δούμε λίγο για τα τραγούδια του δίσκου. Ό,τι θέλει. Ε, το album λοιπόν ξεκινάει με το In the Name of God. Ναι. Θε να μα πει λίγο δύο λόγια για αυτό το τραγούδι. Εντάξει, ε, είναι ένα γρήγορο κομμάτι. Το οποίο απέπει πιο δυναμικά στο δίσκο και είναι. Το κομμάτι που εν ολίγης λέει για τα κακά, ας πούμε, του, του ε, πολέμου που γίνεται στο όνομα της θρησκείας. Βέτρις mm-hmm. Λίε, ναι. λέγεται στα Ρώσικα. Στα Ρώσικα, ναι. Γράψαμε και ένα κομμάτι που είχε αρκετά Ρώσικα. Καλέσαμε μια, ε, μια πολύ καλή φωνή για μένα, που παίζει σε μια μπάντα στη Ρώσικη, Pagan Grey. Το κομμάτι είναι παγανιστικό, ας πούμε. Το πρώτο, νομίζω. Για την Εννοείς. ιστορία τη μπάντα. Ναι, ναι, το πρώτο, ναι. Πολύ μελλοντικό και είναι, ήθελα να γράψω και, και για κάτι παγανιστικό εδώ. Για, για τη δύναμη τη φύση, δηλαδή, mm-hmm. στην ουσία, εντάξει. Κάτι το οποίο είναι και αυτό ερετικό, θα έλεγα. Μπορεί να μην είναι ακραίο ερετικό, αλλά και αυτό ερετικό, διότι δεν πάει με τη, με τη θρησκεία, α πούμε. Οπότε δεν συμβαδίζει με τη θρησκεία, αυτέ που υπάρχουν τώρα τουλάχιστον. Mm-hmm. 
Είναι ένα μελλοντικό κομμάτι και νομίζω ότι είναι το πιο πούμε, μπορικό κάτσι κομμάτι του δίσκου. Με πραγματικά υπέροχη, από υπέροχο γέστη. Ωραία, νομίζω, ναι. νομίζω ναι. Ε, heaven, Hell and Fire. Mm-hmm. Ένα κομμάτι heavy metal με πολλές χιτάρες, το οποίο το φρόσαγα πάρα πολλά στον εαυτό μου. Απλά έτσι. Ωραία. Ε, Hello Be The Name είναι λίγο σαρκαστικό νομίζω. Άρα, και μόνο. Είναι σαρκαστικό, με αυτό ξεκινάμε πλέον τις συναυλίες. Ένα ήρεμο κομμάτι, πιο κοντά στο Ritual θα έλεγα. Ε, και είναι μια σαρκαστική άποψη πανηθυσιών κτλ. Περί προσευχών στην ουσία είναι Hello Be The Name. Ναι, ναι. Δεν είναι κομμάτι το Maiden. <laughs> που πολλοί έτσι τον αναρωτήθησαν. Ναι, στην αρχή νομίζαν όλοι τα... Ναι, ναι, ότι είναι κάποια διασκευή. Ε, Ντίας είναι. Είναι ο ε, ψαλμός ε, The Day of Wrath ε, στην Καθολική. Το κάναμε μια συσκευή, στην ουσία μια διασκευή είναι. Το Καθολική ψαλμού. Το πιστεύω είναι από την ασχετική του Κατσατσάγη. Καθαρά, ναι. Ε, δεν είναι μουσικά, δεν είναι κάτι το οποίο κολλάμε ότι κράεις, αλλά βάλαμε ένα χαλή μουσική και ο σκοπός μας ήταν να ακουστεί το συγκεκριμένο και εδάφιο από την ασχετική. Εστιάσατε στο στοιχουργικό. Και μόνο. Ωραία. Ε, fire, God and Fear. Το λέει η λέξη. Fire, God and Fear. Φόβος, φωτιά και Θεός. Είναι τρία, τρία πράγματα τα οποία δυστυχώς συμβαδίζουν στην εποχή μας. Και όχι μόνο στην εποχή μας, αλλά και στην εποχή μας. Ένα κομμάτι κλασικό, Rody Christ, Mi Tempo, το οποίο το οποίο είναι ακόμα κομμάτι του Ροδικάριστ, ας πούμε, το οποίο ξεκίνησαμε με αυτό στην ουσία να, να γνωρίσουμε το, το δίσκο στον κόσμο. Uh-huh. Uh, the Voice of Universe με τα βάζατε. Yeah. The Voice of Universe, ναι. Ωραία. Uh, αυτό πρώτο, πρώτο στα αραβικά. Αραβικά, ζωραστρισμός, uh, uh, guest, ασμεντή, από τους μελέκες, γιατί γνωρίζει τη γλώσσα. Η χρόνια φιλία. Δεν φίλε πάνω από την ξεκινάνε όλε οι γκέστε. Δηλαδή, τρέναν οι φίλε μου. Δηλαδή, είναι ωραία, φέρω για γκρέντιτ να πουλήσει παραπάνω. Δεν με ενδιαφέρει. Απλώ όταν τελειώνω ένα κομμάτι, το συγκεκριμένο παραδείγματο χάρη, θεωρώ ότι είχε αυτή την ατμόσφαιρα η οποία κόλλαγε και αραβική γλώσσα. Αν πει τώρα αραβικά, ναι, γιατί όχι. Υπάρχουν και μεταλλάδε στα αυτά τα καταστώτα και πίστεψε με ταλαιπωρούνται. Μια ατμόσφαιρα λίγο διαφορετική και χάρηκα που είχα και τον Άσβεντι μέσα στην στη guest. The New Messiah. Ένα κομμάτι κλασικό ροδικάρις, τα έλεγα. Και είναι για τους νέους ε, μεσίες που περιμένουν, ε, που περιμένουν μάλλον πολλοί κόσμος ανά τον κόσμο. Και ο δίσκος ολοκληρώνεται με το The Raven. Ναι, έτσι καλά να πω, ε, μια μικρό ε, tribute στο ένα από τους πιο Ερετικού και αγαπημένου μου συγγραφεί και ένα εγχείρημα πολύ δύσκολο και αγχωτικό. Γιατί το να γράψει τραπέζι, α πούμε, πάνω με τα μουσική, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει γελίο εύκολα. Φαίνεται ότι δεν έγινε γελίο και με χαροποιεί πολύ αυτό. Αγαπήθηκε πάρα πολύ το μέλλον. Ναι, έχω τον. 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 και αυτό τον. βοήθησε πάρα πολύ στο ότι. Έπιασε την ατμόσφαιρα τουλάχιστον όσο αφορά του τείχου. Νομίζω γενικότερα στο δίσκο, σαν guest, παίζει ένα καταλητικό ρόλο. Όπω, α πούμε, οι πλειάδε στο άλλο. Ναι. Συνδέει κάπω τα κομμάτια σαν ο κεντρικό αφηγητή. Ναι. Ήταν... Ε, μ' αρέσει αυτό. Είναι και ο Ντάιλ Πάτερσον, ο οποίο έχει ξεκινήσει πολλά κομμάτια να μιλάει mm. στην Αγγλική. Δηλαδή, προτιμώ ανθρώπου που είχαν την Αγγλική προφορά, διότι παραδείγματο χάρη είναι επηρεασμένα από Αγγλική φιλολογία, θα έλεγα. Ε, ωραία, υπάρχουν άλλα δύο τραγουδιά. Είναι το The Sands of Hell που είναι στην Limited Edition και έχει ναι. λατρευτεί από του οπαδού. Νομίζω είναι σαν να γράφτηκε για του οπαδού. Ε? Είναι σαν να γράφτηκε για του οπαδού. Καθάρα και μόνο. Θα ήθελα να δω και βιντεοκλείο αυτό το κομμάτι. Ε, ναι, είναι ένα κλασικό κομμάτι το δικάστο. Έτσι γούστα. Δεν κολλάει πολύ με το ρόλο του του δίσκου, αλλά γι' αυτό το βάλα και guest. Αλλά. Ε, guest, sorry. Ε, extra. Bonus. Ε, είναι κλασικό κομμάτι το δικάστο που σε πάει πίσω σε εποχέ ε, Dead Poem, Sleep of the Angels. Είναι τα κλασικά ρίχτρο ροδικά, τα οποία. Θα μπορούσε να έγραφε ένα δίσκο. Άνετα. Αλλά είναι κάτι που. Το έχω κάνει νομίζω και όπω και τα μάτια δικότερα που μπορούσα. Ε, φυσικά αυτό το έχω κάνει γιατί δεν το ξανακάνω. Η σημασία είναι ότι να βγαίνει μόνο του. Και ξέρει και μερικέ φορέ καλύτερα να βγάζει ένα-ένα, το εκτιμάει παραπάνω ο κόσμο. Διότι αν τα βγάζει όλα μαζί θα πει Α, ωραία, μπορεί να σου πει άλλο τρου, αλλά γύρισε. Αλλά 
Τι δεν γίνεται, πρέπει να είσαι και λίγο αληθινό. Νομίζω ότι αυτό ο συγκεκριμένο δίσκο έχει, έχει αμεσότητα και είναι αληθινό. Δηλαδή. Θέλω να είμαι ο εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να υποκρίνω ότι είμαι πιο evil banda. Δεν είμαι. Απλά και ωραία. Δηλαδή, απλό, αυτό που κάνω θέλω να είναι ειλικρινέ και αυτό που είμαι. Και αυτή τη στιγμή είμαι αυτό που ακούει. Δεν μπορεί του σε δύο-τρία χρόνια να γράψω ένα άλλο δίσκο να είναι ότι να είναι. Σε ενδιαφέρει να είσαι ειλικρινή με το κοινό σου. Πάντα. Ε. Πάντα γιατί στην ουσία έχω άμεση επαφή και θεωρώ τον εαυτό μου παντό. Εντάξει. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμα ένα. Τραγούδι, ναι. που είναι σε μια ακόμη πιο περιορισμένη έκδοση. Που ναι, είναι σε ένα 7 έτσι, ναι, είναι beside, ναι, φόβος. Ένα κλασικό κομμάτι, όχι κλασικό, ένα κομμάτι τη τελευταία δεκαετία. Ε, το οποίο είναι πιο κοντά στο ritual, θα έλεγα στο κάτω το δαίμονα αυτού και κυλοφορεί μόνο σε, σε 7 έτσι συγκεκριμένο. Mm-hmm. Το οποίο είναι ε, πολύ limited edition. Ναι. Ε, Όπω είπε πριν, ε, περισσότερο εστιάζει στην ουσία και όχι στον εντυπωσιασμό όταν καλεί του γκέ. Ναι, καθαρά. Ναι. Ε, Ανθρώποι οι οποίοι μπορούν να, με, με, να πάρουν το κομμάτι σε ένα επόμενο βήμα, το οποίο δεν μπορώ εγώ, εντάξει. Mm-hmm. Καλλιτέχνε, όχι ανθρώποι, καλλιτέχνε. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, ε, συνεχίζει σταθερά μια μικρή ομάδα ανθρώπων να περιμένει το δαμάι τικότα. Να περιμένει, ωραία, και το κάνει. Θα βγει, νομίζω, θα το εκτιμήσει. Θα πει, Α, δεν είναι αυτό το μαγικό δάκτυλο. Εγώ πιστεύω πω όχι. Δεν θα, δε θα το δεχτούν, θα βρουν κάτι άλλο να πούν. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι καθαρά. Αυτό που να κράξει γενικά. Αυτό το πιστεύω. έχουν όλοι μα πλέον στην εποχή μα. Θα το κάνει ό,τι και να κάνει. Του αρέσει. Φτιάχνεται αυτό το πράγμα. Ε, η ερωτικά δεν είναι μόνο το δαμαϊκό δάκτυλο. Πώ το κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Που βγάλει τόση δυσκογραφία όπω μα έχει απίσει για όλα. Είναι και το δαμαϊκό δάκτυλο. Θεωρώ ότι τιμή, είναι τιμή μου που είναι από τα πιο. Το top 10, α πούμε, έχει ψηφιστεί black metal δίσκου όλων των εποχών. Το οποίο αλλήμον, α πούμε, αλλά ξέρει τι γίνεται μερικέ φορέ. Δεν θα ήθελα να παίζω με το παρελθόν μου. Δεν θα ήθελα να είναι εύκολη λύση. Ωραία, βάλουμε αυτό. Είμαστε true, είμαστε αγνοί. Ενώ στην ουσία. Τι να σου πω, ίσω δεν εκφράζουμε και τη στιγμή αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Νομίζω όμω ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή να ψάξει κάτι δραματικό. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι είμαι επιφυλακτικό σε αυτό. Εξάλλου υπάρχει ο δίσκο, νομίζω, διαθέσιμο για όποιον θέλει να τον ακούσει. Ναι, μερικά ή πολλέ φορέ μου λέει ξαναγράφω το δραματικό, δηλαδή ξανακάνω το mix. Ξανα... Έχω μάθει να αγαπάω του δίσκου ε, όχι μόνο το πώ ακούγονται, αλλά και την ατμόσφαιρα και τα vibes που βγάζουν. Δηλαδή, όταν ακούω Black Sabbath, μου λένε, λένε πολύ ξαναγράψω την Black Sabbath. Το... Γιατί ρε παιδί να ξαναγράψω, αφού έτσι μου αρέσει. Έτσι μου αρέσει όπω βγήκε εκείνη την εποχή. Αυτή είναι η καλτή καλτήλα. Που για μένα καλτή είναι μεγάλη υπόθεση. Έτσι. Που τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Ναι, ναι. Εσύ να σε στεναχωρεί αυτό. Ποιο. Αυτά που φτάνουν στα αυτιά σου. Ήδη. Εντάξει, κάποια στιγμή με στεναχωρήσαν. Τώρα δεν δηλαδή, με στεναχωρήσαν. Τι να με στεναχωρήσει. Απλώ ε, όταν είναι ο άλλο κακόβουλο, λίγο κάποια φορά ε, με νευριάζει. Αλλά άρχισε τι γίνεται τώρα. Απλώ με το διαδίκτυο. Απλώ ακούμε ότι λέγαμε και εμεί παλιά στην εποχή μα στα σπίτια μα. Σημαίνει ότι κάναμε και εμεί μαζευόμαστε. Α, δεν μ' άρεσε αυτό. Α, έτσι είναι έτσι. Τα λέγαμε αλλά τα ακούγαμε μόνο εμεί, διότι ήμασταν απλά αναλογική εποχή. Τώρα πώ τα ακούμε πολύ. Είναι η εποχή αυτή. Σημεία των καιρών. Νομίζω ότι πρέπει να φτιάξει το κάνεις επόμενο βήμα σαν άνθρωπο. Πρέπει να αντέξει μεγάλο στο μάχη, να αντέχει όλα αυτά. Το οποίο στην τελική δεν σου κάνει και πολύ κακό. Mm-hmm. Απλώ έτσι χαλάνε γιατί μερικέ τραχωρίε μερικέ φορέ γιατί οι άνθρωποι είναι κάποια κόβουλια. Φυσικά καταλαβαίνω δεν σ' αρέσει, αν είναι να τον. Ξέρει πολλέ φορέ όταν άλλο μου λέει Δεν μ' αρέσει αυτό και με αυτό, μου βγαίνει επιχειρήματα, με προβληματίζει και γίνομαι καλύτερο. Ωραία. Εγώ για το τέλο θα ήθελα να σε ρωτήσω τα συναυλιακά σου πλάνα. Πολύ βαριά χρονιά φαίνεται. Ε, υπάρχουν κάποιε δυσκολίε προ το παρόν. Θα τι ξεπεράσουμε όπω ξεπεράσαμε όλε τι δυσκολίε. Και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε ακόμα μια παγκόσμια περιοδία. Αν και δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά θα το καταφέρουμε και αυτό. Έχουμε πολλά φεστιβάλ, έχουμε Νότια Αμερική, έχουμε Ευρώπη, έχουμε Αμερική, ελπίζω, τέλο χρονιά. Και έχουμε μια πολύ μεγάλη περιοδία με Μούντσπελ, 52 σοου, σε όλη την Ευρώπη. Ε, αυτό που είμαστε πάντα. Ε, το μόνο μα λείπει να είμαστε τυχεροί, να μπορέσουμε να έχουμε καλά στην υγεία μα. Να μπορέσουμε να παίζουμε μέταλλο σε όλο τον πλανήτη, διότι αυτό είναι ο προορισμό μα. Να σε ευχαριστήσω. Γεια σου, Δημητρή. Να είσαι καλή συνέχεια. Πάντα ο εαυτό σου και να, και να είμαστε δυνατοί και να είμαστε πάντα από τη γραμμή.